Hi, I'm Kushal Tandon and you are watching Barsate. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more information from Barsate. I will take a cake. ये केक मैं लेके जाऊंगा नॉट माई फॉल्ट ओके सुन मुझे जल्द गुगड़े क्यों अपने मुंह पे केक लगा लिया हाउ फनी इज दैट देख लीजिए आंटी आपके कस्टमर के साथ आपके कैफे में वारदात हुई है ऐसे लोगों को ना कैफे में आने नहीं देना चाहिए देखो आंटी आप पे रोक जमा रही है इसे अपने घर से निकाल दो ऐसे लोगों को ना इस देश से निकाल देना चाहिए बस शट अप राइट नाउ मैं तुम्हें हाई क्लास समझती थी और तुमने ये सब कुछ कर दिया हाँ जिस जाके मुंह हाथ धो लो और तुम पूरा का पूरा ना धो के आओ अच्छे से तुम मुझे मत बताओ जाओ मैं एक नया केक बनवा देती हूँ हाँ जी और वो केक खन्ना के घर पर मैं लेकर जाऊंगी क्योंकि आज मेरी छुट्टी तो मैं स्टोरी पे काम करना है इट्स इम्पोर्टेंट स्टोरी सो नो छुट्टी मेरी छुट्टी है ना कर आओ पहले तुम जाओ हाय कितना क्यूटली झगड़ा कर रहे थे दोनों तुम्हें केक लगा दे सुबह सुबह निकल गया यार तू क्या करूं इस उम्र में तेरा रूममेट बनके बैठा हूं रोज सुबह तेरी शक्ल देखता हूं नींद हराम हो गई मेरी मुझे भी कोई शौक नहीं मेरी बीवी की जगह तेरे साथ उठने का समझा ना एंड बाय द वे आज आराधना का बर्थडे तूने विश भी किया उसे इतनी आसानी से कैसे करूंगा उसे एहसास होना नहीं दूंगा को बोला मैंने अरेंजमेंट करने के लिए देख ले ब्रो आई होप शी लाइक इट कहीं सब कुछ फिर से उल्टा ना हो जाए उल्टी तो है वो पूरी की पूरी उल्टी है उसे सीधा करने के लिए मैं अच्छा अच्छा ठीक है तू अभी ऑफिस आ जा और ब्रो वीरेंद्र सर बहुत गुस्से में इज नॉट ओके विद दैट सीमेंट माफिया स्टोरी वो कह रहे थे कि स्टोरी कैसे कर सकते हैं ओए मैं तेरा एडिटर हूं जैसे मैं बोलूंगा तू वैसे ही करेगा स्टोरी मेरी होगी और सुन एक सीक्रेट काम है हां बोल ना अपनी वाइफ को फोन कर और एक तो मेरे लिए केक नहीं लाए ऊपर से दो बार नहलवा दिया मुझे हैप्पी बर्थडे टू यू तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो पचास हजार इतना किसे जीना है पूछी राधी यार तू डॉक लेकर बुढ़ी वो सब छोड़ो और ये बता तू कैसी है मेरी छोड़ तू बता तू कैसी है किसी ने तेरा बर्थडे मनाया वहाँ पे राधी यार आज के दिन तो माफी मिल सकती है ना प्लीज माफ कर दे अंकल आंटी को मैं होती कौन उन्हें माफ करने वाली पूछे पर आया तो उन्होंने किया मुझे हाँ मैं चली गई थी घर छोड़कर पर क्या उन्होंने भी मुझे एक बार भी याद किया <laughs> तुझे याद है पूजी हम कैसे बर्थडे मनाते थे सिर्फ बर्थडे वाला दिन नहीं पूरा बर्थडे वीक मनाते थे यार मम्मा और शर्मा आंटी कैसे मेरे लिए स्पेशल हलवा बनाते थे और डैडी रात के बारह बजे मेरे लिए शुगर फ्री केक लेकर आते थे और मैं कहती थी कि डैडी आज मेरा चीट है और तेरा केक और वो कैंडल्स अरे मम्मा का तो केक और कैंडल वाला कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता था बीस साल की लड़की के केक पर पचास कैंडल और मेरा केक लेते हैं यार राधी बात करने की कोशिश तो कर एक बार मेरा पैदा होने वाला दिन मेरे माँ बाप के लिए एक पुरानी उदास याद है यार छोड़ो से रहने दे ठीक है चल तू अपना ख्याल रख तू भी बेटा राधी के लिए कुछ मांग ले मामा एक बार फोन नहीं बेटा मैंने अगर उससे बात कर ली तो मैं अपने आंसू नहीं रोक पाऊंगी आराधना हमें भूल चुकी है और एक तरह से ये अच्छा ही है हमने ही उसे पराया कर दिया था हैप्पी बर्थडे हैप्पी राधी डे आंटी हाय हाय अरे बेटा अरे ये केक हलवा ये सब क्या है मेरी सहेली का बर्थडे है और मैं आपकी पड़ोसी हूँ 
तो इस नाते अब चलिए जल्दी जल्दी केक कट कर लीजिए आइए ना मामा प्लीज अब एक मिनट रुको रुको मैं वीडियो बना लेती हूँ आंटी आप राधी को विश करेंगी मैं जब उससे मिलूंगी ना तो मैं उसे ये दिखाऊंगी वो बहुत खुश हो जाएगी राधी बेटा हैप्पी बर्थडे तू जहां भी है हमेशा खुश रहे तेरी ये माँ सारी दुआएं भेज रही है तुझे हैप्पी बर्थडे दी इस केक के आखिरी पीस पे आपसे लड़ने का बहुत मन करता है आई लव यू दी And I miss you very much. Happy birthday! Happy birthday! Me. Happy birthday, Radhi. Thank you so much, Mama. मुझे wish करने के लिए. चल ना बच्चे. Mama की बात नहीं मानेगी. Mom, मैं तो हमेशा ही मानती हूँ ना. आप इस idiot को लेके जाओ ना. Mom. अब मैं तो आपकी बात कभी नहीं मानती ना मॉम मुझे ले जाकर क्या करोगे कम ऑन यार प्लीज ना आज केक फॉर ब्रेकफास्ट थैंक यू ब्रो देख रही हो मेरी बेटियों को केक की परवाह है लेकिन मम्मा की एक छोटी सी बात नहीं मानेगी तो तो ना नहीं मानेगी तो ना नहीं मानेगी ये केक विक्रम ने भिजवाया है के माय के लिए So sweet. Vikram ka sense of humor काफी अच्छा है. I agree. Vikram ka sense of style भी बहुत cute है. और तुम्हारा sense of sense कहीं गायब है. Mute Coco. Shut up. I fall you for this. Stop it. तुम दोनों अनाथ आश्रम चल रही हो मेरे साथ या नहीं? हाँ. अरे मम्मा अकेली जाएगी तो कैसा लगेगा यार? आप हर साल आज ही के दिन जाते हैं. एक्चुअली मॉम का ना बहुत ही सिली सा इमोशनल रीजन है क्योंकि तुम नहीं समझोगी आज के दिन मुझसे कुछ खो गया था तुझे हमारी दोस्ती की कसम है बीबी पलट के मेरा मुंह मत देखना ये सोचना कि मैं कभी थी नहीं मिम्मी को बुला देना बस मेरे बच्चे मेरे बच्चे को इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दूंगी मैं बिल्कुल अपने बच्चे की तरह बस उसी को याद करने जाती हूँ um, क्या माय फर्स्ट बेबी फर्स्ट बेबी किस बेबी की बात कर रही हो मे, मेरा मतलब है आ, आ, आप तो जानते ही है माई माई फर्स्ट पेट वो वाइट पिजन इसीलिए मालिनी जी हर साल आज के दिन अनाथाश्रम के बच्चों में मिठाइया और तोहफे बांटती है कभी कभी दूसरों के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए मालिनी चैरिटी बिगिन एट होम कि माया की हालत देखो शी नीड्स यू इस वक्त उसका उसकी माँ के साथ होना बहुत जरूरी है मैं आ जाऊंगी वेरेन थैंक यू तूने त्रिपाठी को कोई और काम असाइन कर दिया बलून ब्लो करने की जगह ना सारे बॉस की है अरे छह बलून फट गए उनके हाथ से वेल डन गाइज वेल डन अभी अच्छा लग रहा है आराधना को मत बोलना की मैंने किया है क्यूँकी अगर उसको पता चल जाएगा ना वो सब तोड़ के मैंने मुंह पे मार देगी क्यों की मी चिल्स रे कब तेरी लव स्टोरी नॉर्मल लोगों की तरह ट्रैक पे आएगी अभी तो ऐसा लगता है रेसिंग ट्रैक पे चल रही है किसी भी मोड पे स्पीड ब्रेकर आ जाता है तू लड़की है गाड़ियों की बात मत कर प्लीज थप्पड़ खाएगा वैसे थप्पड़ से याद आया वीरेन सर ने स्टर्नली मना किया तुझे स्टोरी कवर करने के लिए तो क्यों फालतू में पंगे लेता रही अरे क्योंकि ये पंगा किंग है एग्जैक्टली exactly. मुझे पंगे लेने की आदत है लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ सच से मतलब बोल रहे मालिनी कि मैं सहम सी गई है कुछ बोलती भी नहीं आज तक अपनी बेटियों को मैंने हर दुख से दूर रखा है इसकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती 
आप पिता है इसलिए आप में बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है कि उसकी बच्ची का दर्द सिर्फ धीरे धीरे ही कम हो सकता है वक्त के साथ कोई दवाई नहीं है कि खाली और चुटकी में ठीक हो जाए सब कुछ नॉर्मल रखिए जख्म भरने में थोड़ा वक्त लगता है तुम्हारा जख्म तो इतने सालों से नहीं भरा आज भी अनाथ आश्रम जा रही हूँ आपसे किसने कहा कि मैं जख्म भरने जाती हूँ मैं बस इसलिए जाती हूँ कि इस बात का शुक्रिया अदा कर सकू कि वो जहां भी हो सुकून से हो सुकून से कबूतर तुम नहीं समझोगे वीरेन मैं जल्दी लौट आऊंगी और हाँ लौटते वक्त मंदिर से खिमी के लिए प्रसाद भी लेती आऊंगी मैं चलू आपके साथ अब वैसे भी मेरी आज छुट्टी है क्या हुई ना बात थैंक यू आलू ऑर्डर आदना प्लीज तुम जाओ एटलीस्ट मॉम हमें तो परेशान नहीं करेगी थैंक यू एक कॉन्ट्रैक्ट मंगाते हैं ना कि हफ्ते में एक दो दिन जब भी आपको ये महान आइडियाज आते हैं तो आरु आपकी बेटी बन जाएगी हाँ हाँ क्यों नहीं बाय नॉट और उस दिन भी जब तुम तीनों की पॉकेट मनी का डे होगा यस यस सॉरी अरे मैम तू यहाँ पर सब पीछे छोड़कर आया था ना आराधना के लिए तो लो प्रोफाइल मेंटेन करना तेरी प्रायोरिटी आराधना है तेरे बॉस के फ्रेंड के कोई एंटिक्स पर स्टोरी कवर करना नहीं है अरे सुने ना जिस आदमी ने अपने बाप के दोस्तों को नहीं छोड़ा है वो वेरियन खन्ना के एडवर्टाइजर्स को क्या छोड़ेगा यू शुड नो बेटर यार देख भाई पैसा बहुत बड़ी चीज है लेकिन अगर उसको यूज नहीं करना आता क्या फायदा कौन है सीमेंट माफिया वाले एक गदे होटल बनाने पहाड़ तोड़ फिर बोलते हैं बाढ़ आ गई हमारा सब कुछ खराब हो गया और टूट गया अगर तुम नेचर से पंगल हो तो नेचर तो तुमसे पंगल लेगा ना बॉस तू नेचर है यही समझ लो एनी वे आराधने के लिए चाइनीज ऑर्डर कर देना उसको चाइनीज बहुत पसंद है मानी जी हाँ आप हर साल जाती हैं कब से यही कुछ छब्बीस सालों से कभी उसे वापस लाने का नहीं सोचा आई I मीन mean, एक नया नहीं मेरा घर भर चुका है पति बच्चे जगह ही नहीं है बहुत लकी है अनाथ आश्रम के बच्चे आपका अपना भरा घर इतनी प्यारी फैमिली सब कुछ होने के बाद भी आप उनके लिए टाइम निकालती हैं उनके पास जाती हैं वरना कुछ अमीरों की फितरत होती है पैसे खर्च करके अपनी जिम्मेदारी से फ्री होना बात पैसों की नहीं है ये पैसों की ही बात है मैंने तुमसे कहा था कि वो हमारे सबसे बड़े एडवर्टाइजर हैं। तुम यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स के बारे में जानते ही क्या हो यहाँ चीजों को हैंडल करने का अलग तरीका होता है आई डोंट केयर आई ओन द कंपनी क्या तुम ये बात भूल गए हो विक्रम uh, सर uh, क्या मतलब मैटर क्या है अराधा तुम मेरे साथ चलो विक्रम और उसकी टीम ने बड़ा कांड कर दिया है लेट्स गो कम कम मालिनी जी वो इट्स ओके आप तुम इनके साथ जाओ मैं अकेली चली जाऊंगी आराधना कम या जाओ जाओ पलोमा यू नीड टू फायर फाइट फॉर मी दिस टाइम व्हाई डिड आई हाई यू गेट इट सॉर्टेड आप प्लीज मुझे सिचुएशन कंट्रोल करने का थोड़ा टाइम दे दीजिए यस आप एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एड्रेस कर लेते अरे किस किस से बात करूंगा मैं मेरे सेंटर इन चीफ ने तो कांड कर दिया अब जाके सबके सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे वैसे विक्रम है कहा क्या बिन में जिन्हें हर समर वेकेशन में है माउंटेन का बुखार वो अब इन्हें हो जाए हमेशा के लिए भूलने को तैयार क्योंकि सीमेंट माफियाओं ने गैर कानूनी तरीके से पहाड़ों पे कब्जा करके पैसे बनाए हैं शहर के नामी गिरामी बिजनेसमैन अनिल तनेजा आपने बिल्कुल सही सुना है अनिल तनेजा के कई पॉलिटिशियंस दोस्त है मैंने तुम्हें मना किया था विक्रम तुम अनिल तनेजा के खिलाफ कोई स्टोरी रन नहीं करोगे और क्या सोच के स्टोरी चलाई तुमने जबकि तुम्हारे पास ना कोई प्रूफ है और ना ही कोई कंफर्मेशन मैंने तुम्हारी टीम से भी क्लियरली बोला था कि सिर्फ स्पेकुलेशन की बेस पे हम किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर ये स्पेकुलेशन नहीं हमारे पास ठूस सबूत है और रही बात आपकी परमिशन की 
मैंने फर्स्ट डे क्लियरली बोल दिया था कि मैं इस चैनल को रन करूंगा और मुझे पूरी क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए वॉट क्रिएटिव फ्रीडम तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे चैनल पे किस तरह की न्यूज चलती है तुमने तुम्हारी जिद और सिर्फ जिद के चलते कंपनी को नुकसान पहुंचा है जानते हो ये स्टोरी जिसके खिलाफ तुमने रन की है वो कौन है वो हमारा सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है और उसके दोस्त मार्केट में फाइनेंस हैंडल करते हैं वो अब कंपनी से सपोर्ट खींच लेंगे डू यू इवन नो वॉट यू है सबूत है और ये चैनल सफाई नहीं देगा इस चैनल का मालिक मैं हूं तुम एक एम्प्लॉय हो और तुम अपनी हद भूल रहे हो सुना आप सब लोगों ने यहां पर सब एम्प्लॉय हैं हेलो सबने सुन लिया यहां पर सब के सब नौकर हो आज के बाद कोई नहीं कहेगा कि ये मेरा चैनल है मेरा अखबार है मेरा ऑफिस है सबको सैलरी मिलती है सब नौकर हो लुक विक्रम एक बिजनेस को चलाने के लिए कई चीजों का ख्याल रखना पड़ता है Not just good journalism. और वैसे भी हम ये खबर छापते हैं लेकिन कोर्ट की कंफर्मेशन आने के बाद घटना के बाद घटना रिपोर्ट कर सकते हैं सर लेकिन अगर किसी घटना को रोकना तो वार्निंग देना भी एक सच्चे पत्रकार का जॉब है हम आए नए उस समाज का जिसके भीतर रहकर हमें उनकी सूरत दिखानी है <laughs> लगता है तुमने मेरी जवानी के कुछ पन्ने कहीं पढ़ लिए लेकिन बेटा ग्रोइंग अप इज अंडरस्टैंडिंग सिर्फ उसूलों से घर नहीं चलते सच और आधा सच ब्लैक एंड व्हाइट नहीं ग्रे दैट्स वेयर वी ऑपरेट इन रेल जिस आदमी के पास मैं काम करने आया था उसके जज्बे की कदर थी मुझे आपके चैनल ने लोकल यूज के नाम पे अंधविश्वास बेचा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन ये केस करप्शन का है डोंट लेक्चर मी ऑन दैट आई रन द बिजनेस डेमेट चलाइए अपना एंटरटेनमेंट चैनल क्योंकि खबर छापने के लिए सर गुर्दा चाहिए होता है जॉब में है नहीं मैं एक खुश फहमी में था कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं जर्नलिस्ट का काम होता है फैक्ट्स को रिपोर्ट करना पर यहां मुझसे कहा गया कि नागिन अगर दूध पी लेगी तो पीला हरा हो जाएगा चुड़ैल ने आसमान को जादू से कोपल कर दिया मैंने सोचा चलिए भाई हो सकता है ऐसा भी होता होगा पर एक बात बताइए अपने अंदर के जर्नलिस्ट को कैसे कहूं कि बेटा छाप सच छाप इतना ही सच छाप जो तेरे बॉस को नुकसान ना करे पर मेरे अंदर के जर्नलिस्ट ने मना कर दिया सर तो आप सब लोग करते रहिए नाइन टू फाइव जॉब मैं और मेरे अंदर का सच बोलने वाला बेचारा जर्नलिस्ट यहां से जाते हैं ओके सर इसका मतलब श्रेयांश को मेरा बर्थडे याद था ये सारी डेकोरेशन मेरे लिए की थी आराधना बेटा कंपनी इज इन क्राइसिस मुझे विक्रम की पोजीशन पे कोई अपना चाहिए कोई ऐसा अपना जो मेरी बात समझे और सुने दिस गाय वॉज लाइक वाइल्ड स्टॉम तूफान इसे पकड़ना पॉसिबल ही नहीं हाँ तूफान तो है किसी की पकड़ में नहीं आता तुम तुम एडर इन चीफ की पोजिशन संभालोगी सर पर मैं प्रॉब्लम क्या है तुम काम जानती हो और उसकी तरह सर फिर ही नहीं हो सो गो टेक चार्ज एंड स्टार्ट वर्किंग एंड सुने ना हमें डैमेज कंट्रोल शुरू करना पड़ेगा एडवर्टाइजर को एपोलॉजी मेल से शुरू करते हैं कम विक्रम क्या हुआ क्या ये क्या श्रेयांश ने सच में स्टोरी को बिना वेरीफाई करी मतलब उसने ऐसी कर दी क्या तुम जानती हो ना उसे वो ऐसा ही है कभी किसी की भी नहीं सुनता अब अगर वो चला गया तो मुझे भी जाना होगा क्योंकि उसी के लिए तो मैं आया था यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है मुझे आराधना यही तो तू चाहती थी ना कि रेयांश दिल्ली वापस चला जाए नफरत है ना तुझे उससे तो फिर तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है अच्छा है ना उसके जाने के बाद तू अपनी लाइफ चैन से जी सकेगी सो जस्ट लेट हिम गो हैप्पी बर्थडे आनंद तुमसे चाहती थी तुम्हें अपने बर्थडे के दिन मिल गया मुझसे छुटकारा इट्स फाइन मैं यहाँ तुमसे कुछ पाने नहीं आया था मैं तो तुम्हें वो सब लौटाने आया था जो मेरी वजह से तुमसे छिन गया आई वॉन्ट यू टू हैव इट ऑल
ये कहानी तो साफ है कि रियांश की कोई गलती नहीं है ये लोग बहुत बड़े माफिया हैं ओ गॉड वीरेंद्र सर ने गलत इल्जाम लगा के रियांश को निकाला है ही वॉज राइट रियांश ने कुछ गलत नहीं किया उसने वही किया जो मैं भी करती कोई भी ईमानदार रिपोर्टर करता For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos